सबाई के आखिस क्राफ्टे आंतरिक शुभेच्छा जाना आज ये कोशन कवर डिजाइन टी कर ट्राई करब खूब ही सुंदर एक डिजाइन जा क्रुशे साधारण सिलईर मध्यमे क्रुशर सिलईर माध्यम ये डिजाइनटी तरपर कुशन कवर साथड कर नहीं लिविंग रूमे सेट आप कर देखा डिजाइन टी देखे निब ये चमत्कार लगे देखे निसी डिजाइन टी ए प्रथम यकोर डिजाइन टी अन्न भाव स्कोयर डिजाइन टी पर यहां स्कोयर डिजाइन टी क्यों लिंक डेस्क्रिपन बक्स के देखे नीते मेपे निब ये पाँच इंच स्कोयर डिजाइन टी चारिदिक पाँच इंची को मेपे निब परवर्ती पाँच इंची कि बसी हो टोटाल पंद्रह इंच ट्रेने मापले कि बसी होते सैड दिए ये लेसर मत कर डिजाइन टी देखे निब ये इंची मापे ट्रेने मापले कि बसि होते अपनारा माप अनुजी पर बाड़ाते चाहले कि बड़ करते चाहले कयटी रो शी बाड़िए छोटो करते चाहले कयटी लाइन कमिए डिजाइन टी देखे निब ये पुरुष क्जर माध्यम ये डिजाइन टी करार पर कुशन कवर ऊपर सिलईर माध्यम एड कर कुशन कवर टी बनिए ना कपड़े मध्यमे सूती कपड़ दिए बनाना हो देखे निब बैक सैडे ये रखा हो दिक्कत के बाटन एड कर नवा जा सामने दिखे पुरुष करा डिजाइन टी एड कर सिलईर माध्यम ये देखे नेब ए दिक्कत के सिलई कर एड कर सिलई कर अपनारा माप अनुजी बनिए ने तरपर सिलईर माध्यम एड कर सैड दिए कि लेसर मत थक एड कर चमत्कार लगे देखे निब ए सैड दिए कि लेसर मत थक तुम बाड़िए बड़ कर बनाना हो डिजाइन टी चौदो इंची मापर पोषणर साथे एड कर डिजाइन टी एभवे प्रथम स्कोयर डिजाइन टी कर डिजाइन टी क्यों कर तर लिंक डेस्क्रिपन बक्स के देखे नीते आखिस क्राफ्ट चैनल थे देखे नीते एभवे तो डिजाइन टी करार जो नहीं नयार सूता और वन पॉइंट सिक्स एम एम क्रुशे हूक प्रथम स्लिप नोट नहीं स्लिप नोट नहीं क्रुशे हूकटा के अडजस्ट कर तरपर परवर्ती क्च करब ये डिजाइन ट जेको एक कर्नार थे शुरू करा जा चार्ट कर्नार रे जेको एक कर्नार थे कर्नारे पास शुरू करब प्रथम एक स्लिप स्टीस दिए जयन कर चेन सिलई करब तीन तीन चेन के एक डबल क्रुशे धरब परवर्ती तीन डबल क्रोशे करब त 
তিনটি ডাবল ক্রোশে করে নিয়েছি তারপর এখন পাঁচটি চেন সেলাই করব পাঁচটি চেন সেলাই করে নিয়েছি পাঁচটি চেন সেলাই করে চারটি ডাবল ক্রোশে করব এই টিউটোরিয়ালে এই লাইন থেকে বা এই রো থেকে শুরু করা হচ্ছে তাই এই রোটিকে প্রথম রো ধরা হবে একটু দেখে নেব দুটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব চেন টু ওয়ান ডাবল ক্রোশে এই দুটি পিকু স্টিসের মিডল থেকে দুটি চেন সেলাই করব এই দুটি পিকো স্টিসের মিডল থেকে একটি ডাবল ক্রোশে করব দুটি চেন সেলাই করে নেব একটি ডাবল ক্রোশে করব এভাবে করে নেব চেন টু ওয়ান ডাবল ক্রোশে এভাবে করে নেওয়া হয়েছে ডাবল ক্রোশের মাধ্যমে নয়টি পোলস হয়েছে দেখে নেব পরবর্তী কর্নারের দিকে আছে এখন দুটি চেন সেলাই করে নিয়েছি চারটি ডাবল ক্রোশে করব চারটি ডাবল ক্রোশে করে পাঁচটি চেন সেলাই করে নেব তারপর আবার চারটি ডাবল ক্রোশে করব চারটি ডাবল ক্রোশে করে নিয়েছি দুটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব চেন টু ওয়ান ডাবল ক্রোশে এভাবে করে নেব দেখে নেব এখন এভাবে করা হয়েছে একটি কর্নার থেকে অপর কর্নার পর্যন্ত বাকি অংশের কাজও সেমভাবে করে নেব দেখে নেব এভাবে করা হয়েছে এভাবে করে নেব এই পর্যন্ত অফ ক্যামেরায় এভাবে করে নেওয়া হয়েছে প্রথম রোয়ের কাজ শেষের দিকে আছে এখন দুটি চেন সেলাই করে থার্ড চেনের লুপে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে নেব দেখে নেব তিনটি চেন সেলাই করব তিনটি চেনকে একটি ডাবল ক্রোশে ধরব তারপর তিনটি ডাবল ক্রোশে করব ডাবল ক্রোশে করে নিচ্ছি তিনটি ডাবল ক্রোশে করে নিয়েছি তারপর এখন চেন সেলাই করব চেন সেলাই করে নেব তিনটি তারপর প্রিভিয়াস রোয়ের এই স্পেসের মিডল থেকে ডাবল ক্রোশে করব একটি চেন সেলাই করব পাঁচটি সেম লুক থেকে আরেকটি ডাবল ক্রোশে করে নেব তিনটি চেন সেলাই করব তিনটি চেন সেলাই করে এখন চারটি ডাবল ক্রোশে করে নেব
চারটি ডাবল ক্রোশে করে দুটি চেন সিলাই করে একটি ডাবল ক্রোশে করে নেব দেখে নেব দুটি চেন সিলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব চেন টু ওয়ান ডাবল ক্রোশে এভাবে করে নেব দুটি চেন সিলাই করব চারটি ডাবল ক্রোশে করব চারটি ডাবল ক্রোশে করে নিয়েছি তিনটি চেন সিলাই করব দেখে নেব এভাবে করা হচ্ছে তিনটি চেন সিলাই করে মিডল থেকে একটি ডাবল ক্রোশে করব পাঁচটি চেন সিলাই করব সেম লুপ থেকে আরেকটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সিলাই করব চারটি ডাবল ক্রোশে করব চারটি ডাবল ক্রোশে করে নিয়েছি তারপর দুটি চেন সিলাই করে একটি ডাবল ক্রোশে করে নেব চেন টু ওয়ান ডাবল ক্রোশে আবারও চেন টু ওয়ান ডাবল ক্রোশে এভাবে করে নেব দেখে নেব এভাবে করা হচ্ছে একটি কর্নার থেকে আরেকটি বা অপর কর্নার পর্যন্ত এভাবে করে নেব এই পর্যন্ত করে নেব অফ ক্যামেরায় এভাবে করা হয়েছে দ্বিতীয় রোয়ের শেষের দিকে আছে এখন দুটি চেন সিলাই করব স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে নেব তিনটি চেন সিলাই করব তিনটি ডাবল ক্রোশে করব প্রথম তিনটি চেনকে একটি ডাবল ক্রোশে ধরে নেব এটি তৃতীয় রোয়ের কাজ ডাবল ক্রোশে করে নিলাম দেখে নেব তিনটি চেন সিলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সিলাই করব এই স্পেসের মিডল থেকে একটি ডাবল ক্রোশে করব পাঁচটি চেন সিলাই করব সেম লুপ থেকে আরেকটি ডাবল ক্রোশে করব এটি কর্নার তিনটি চেন সিলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সিলাই করব চারটি ডাবল ক্রোশে করব ডাবল ক্রোশে করে নিচ্ছি এভাবে চারটি ডাবল ক্রোশে করব ডাবল ক্রোশে করে নিলাম চারটি দুটি চেন সিলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব দেখে নেব পরবর্তী কাজ করছি চেন সিলাই করব পাঁচটি পাঁচটি চেন সিলাই করে নেব প্রিভিয়াস রোয়ের এই পোলসটি বাদ রেখে পরবর্তী পোলসের লুপ থেকে ডাবল ক্রোশে করে নেব একটি ডাবল ক্রোশে করে নিলাম পাঁচটি চেন সিলাই করব এটি বাদ রেখে এখান থেকে একটি ডাবল ক্রোশে করব পাঁচটি চেন সিলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব চেন সিলাই করে নেব দেখে নেব এভাবে করা হচ্ছে পাঁচটি চেন সিলাই করব
एक डबल क्रोशे करब दो चेन सिलई करब चार डबल क्रोशे करब देखे नेब यह चार स्पेस रही है पांच टी चर माध्यम और उभय पास छोट स्पेस देखे निल तीन चेन सिलई कर एक डबल क्रोशे करब तीन चेन सिलई कर मिडल थे एक डबल क्रोशे करब कर्नारे दिखे पांच टी चेन सिलई करब सेम लुप थे एक डबल क्रोशे करब तीन चेन सिलई करब एक डबल क्रोशे करब तीन चेन सिलई करब तीन चेन सिलई कर चार डबल क्रोशे करब देखे निब ए एक कर्नार थे अपर कर्नार पर्त करा परवर्ती क्च कर चेन सिलई कर एक डबल क्रोशे कर नहीं पांच टी चेन सिलई करब पांच टी चेन सिलई कर पोल्सर लूपटी बद रेखे ये पोल्सर लूप थे डबल क्रोशे कर पांच टी चेन सिलई करब एक डबल क्रोशे करब पांच टी चेन सिलई करब एक डबल क्रोशे करब पांच टी चेन एक डबल क्रोशे दूटी चेन सिलई करब चार डबल क्रोशे करब देखे निब ए भाव कर प्रथम रोते नयी पोल्स रे गणे निल स्पेस रे दस टी ए भाव बाकी अंशर क्च कर कैमरा चतुर्थ रोयर क्च करब ए तीन चेन सिले कर तीन डबल क्रोशे करब कर तीन चेन सिले करब एक डबल क्रोशे करब तीन चेन सिले करब एक डबल क्रोशे करब तीन चेन सिलई करब मिडल थे एक डबल क्रोशे करब पांच टी चेन सिलई करब सेम लुप थे एक डबल क्रोशे करब तीन चेन सिलई करब एक डबल क्रोशे करब तीन चेन सिलई करब एक डबल क्रोशे करब तीन चेन सिलई करब चार्ट डबल क्रोशे करब चार डबल क्रोशे कर नहीं चेन सिलई करब एक डबल क्रोशे करब देखे निब ए भाव करा चेन सिलई करब तीन स्पेसर मिडल थे थार्ड लुप थे एक सींगल क्रोशे कर निलपर 
তিনটি চেন সেলাই করে একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সেলাই করব একটি সিঙ্গেল ক্রোশে করব তিনটি চেন সেলাই করে একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সেলাই করব প্রিভিয়াস রো এর মিডল থেকে একটি সিঙ্গেল ক্রোশে তিনটি চেন সেলাই করে একটি ডাবল ক্রোশে তিনটি চেন সেলাই করে নেব তার আগে একটু দেখে নেব এভাবে করা হচ্ছে তিনটি চেন সেলাই করব একটি সিঙ্গেল ক্রোশে করব তিনটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব দুটি চেন সেলাই করব চারটি ডাবল ক্রোশে করব ডাবল ক্রোশে করে নিচ্ছি চারটি ডাবল ক্রোশে করে নিয়েছি দেখে নিব এভাবে করা হচ্ছে দেখে নিলাম তিনটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে তিনটি চেন মিডল থেকে একটি ডাবল ক্রোশে পাঁচটি চেন সেলাই করে সেম লুপ থেকে একটি ডাবল ক্রোশে তিনটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সেলাই করে চারটি ডাবল ক্রোশে করব ডাবল ক্রোশে করে নিচ্ছি এভাবে করব একটি কর্নার থেকে অপর কর্নার পর্যন্ত যেভাবে করা হয়েছে বাকি অংশের কাজও একইভাবে করে নেব অফ ক্যামেরায় করে নেওয়া হয়েছে চতুর্থ রো এর কাজ দেখে নেব পর্যায়ক্রমে এভাবেই করে নেব পঞ্চম রো এর কাজ করছি তিনটি চেন সেলাই করে তিনটি ডাবল ক্রোশে করে নেব তিনটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সেলাই করে নেব প্রিভিয়াস রো এর এই স্পেসের মিডল থেকে একটি ডাবল ক্রোশে করব পাঁচটি চেন সেলাই করে সেম লুপ থেকে একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সেলাই করে নিয়েছি একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সেলাই করব চারটি ডাবল ক্রোশে করব ডাবল ক্রোশে করে নিচ্ছে এভাবে চারটি ডাবল ক্রোশে করব ডাবল ক্রোশে করে নেব ডাবল ক্রোশে করে নিলাম দেখে নেব এভাবে করা হচ্ছে চেন সেলাই করে নেব দুটি দুটি চেন সেলাই করে একটি ডাবল ক্রোশে করব পাঁচটি চেন সেলাই করব পাঁচটি চেন সেলাই করে একটি ডাবল ক্রোশে করব পাঁচটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব পাঁচটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব পাঁচটি চেন সেলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব ডাবল ক্রোশে করে নিচ্ছি 
দেখে নেব এভাবে করা হচ্ছে দুটি চেন সেলাই করে চারটি ডাবল ক্রোশে করব কর্নারের অংশের কাজ আগের মতো করে করে নেব এভাবে করা হয়েছে দেখে নেব এভাবে করা হচ্ছে বাকি অংশের কাজও এইভাবেই করে নেব এই পর্যন্ত অফ ক্যামেরায় এভাবে করা হয়েছে দেখে নেব ষষ্ঠ রো এর কাজ করব এখন দেখে নিচ্ছি এভাবে করা হচ্ছে এভাবে কর্নারের দিকে করা হয়েছে পরবর্তী অংশের কাজ করছি এখন ষষ্ঠ রো এর কাজ তিনটি চেন সিলাই করে তিনটি ডাবল ক্রোশে করে নেব তিনটি ডাবল ক্রোশে করে নিয়েছি তিনটি চেন সিলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন একটি ডাবল ক্রোশে তিনটি চেন সিলাই করে নেব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সিলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সিলাই করে নেব দেখে নেব এটি কর্নার তিনটি চেন সিলাই করে মিডল থেকে একটি ডাবল ক্রোশে করে নেব পাঁচটি চেন সিলাই করব সেম রূপ থেকে আরেকটি ডাবল ক্রোশে করে নেব তিনটি চেন সিলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সিলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সিলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে তিনটি চেন একটি ডাবল ক্রোশে তিনটি চেন চারটি ডাবল ক্রোশে চারটি ডাবল ক্রোশে করে নেব দুটি চেন সিলাই করব একটি ডাবল ক্রোশে করব তিনটি চেন সিলাই করব প্রিভিয়াস রো এর এই স্পেসের মিডল থেকে একটি সিঙ্গেল ক্রোশে তিনটি চেন সিলাই করে একটি ডাবল ক্রোশে তিনটি চেন সিলাই করে নেব একটি সিঙ্গেল ক্রোশে তিনটি চেন সিলাই করে একটি ডাবল ক্রোশে তিনটি চেন সিলাই করে নেব তিনটি চেন সিলাই করে একটি সিঙ্গেল ক্রোশে তিনটি চেন সিলাই করে একটি ডাবল ক্রোশে তিনটি চেন একটি সিঙ্গেল ক্রোশে তিনটি চেন সিলাই করে একটি ডাবল ক্রোশে দুটি চেন সিলাই করব চারটি ডাবল ক্রোশে করব চারটি ডাবল ক্রোশে করে নেব দেখে নেব এভাবে করা হচ্ছে বাকি অংশের কাজ এইভাবেই করে নেব এই পর্যন্ত করে নেব ষষ্ঠ রো এর বাকি অংশের কাজ এভাবে অফ ক্যামেরায় করে নেওয়া হয়েছে দেখে নেব ষষ্ঠ রো পর্যন্ত কাজটি করেছিলাম দেখে নিচ্ছি
এই স্কোয়ার ডিজাইনের পর থেকে ছয়টি রোয়ের কাজ দেখেছিলাম পরবর্তীতে অফ ক্যামেরায় আরও ছয়টি রোয়ের কাজ করে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ টোটাল বারোটি রোয়ের কাজ করে নেওয়া হয়েছে এখান থেকে এই পর্যন্ত বারোটি রোয়ের কাজ করা হয়েছে গুনে নিব দেখে নিলাম দেখে নেব ডিজাইনটি এভাবে করা হয়েছে এটি যেভাবে করা হয়েছে পরবর্তীতে একইভাবে করা হয়েছে দেখে নিলাম এই সাইড থেকে বা কর্নারের দিকে দেখুন এভাবে করা হয়েছে দেখে নেব এটি কর্নার তো এটি যদি কর্নার হয় তারপরের কর্নার এটি এই দিকে একটি স্পেস রয়েছে তারপর এই কর্নারে এখানে দুটি এই কর্নারে এখানে তিনটি স্পেস এই কর্নারে এখানে চারটি স্পেস এই কর্নারে এখানে পাঁচটি স্পেস রয়েছে এই কর্নারে এখানে ছয়টি স্পেস রয়েছে দেখে নিলাম এই কর্নারে এখানে সাতটি স্পেস রয়েছে এই কর্নার হলে এখানে আটটি স্পেস রয়েছে এই কর্নার হলে এখানে নয়টি স্পেস রয়েছে এই কর্নার হলে এখানে দশটি স্পেস রয়েছে গড়ে নিলাম এই কর্নার হলে এখানে এগারোটি স্পেস রয়েছে দেখে নেব এভাবে করা হচ্ছে মেপে নিব এখন মেপে নেব তেরো ইঞ্চি থেকে কিছুটা বেশি হয় সাড়ে তেরো ইঞ্চি টেনে মাপলে আর একটু বেশি হতে পারে পরবর্তী অংশের কাজ করে নেব পরবর্তী কাজটি শুরু করার জন্য স্লিপ নট নিয়ে নেব স্লিপ নট নিয়ে ক্রুশে উঠটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেব তারপর এই অংশ থেকে কাজটি শুরু করব প্রথমে একটি স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে নেব তারপর চারটি চেন সিলাই করব চেন সিলাই করে একটি সিঙ্গেল ক্রুশে করে নেব চারটি চেন সিলাই করব চারটি চেন সিলাই করে একটু ধারণা করে নিব তারপর একটি সিঙ্গেল ক্রুশে তারপর আবার চারটি চেন সিলাই করে একটি সিঙ্গেল ক্রুশে করব এই পোলসটি করেছিলাম তার আগের লুপ থেকে একটি সিঙ্গেল ক্রুশে করে নিলাম তারপর আবার চারটি চেন সিলাই করব একটি সিঙ্গেল ক্রুশে করব এভাবে করে নেব তেরোতম রোয়ের কাজ করছি এভাবে করা হয়েছে দেখে নেব চারটি চেন সিলাই করব একটি সিঙ্গেল ক্রুশে করব চারটি চেন সিলাই করব একটি সিঙ্গেল ক্রুশে করব চারটি চেন সিলাই করব একটি সিঙ্গেল ক্রুশে করব এভাবে করে নেব এখান থেকে এই পর্যন্ত স্পেস রয়েছে নয়টি গনে নেব এভাবে করা হবে দেখে নিলাম চারটি 
চেন সেলাই করব একটি সিঙ্গেল ক্রোশে করব চারটি চেন সেলাই করে নেব একটি সিঙ্গেল ক্রোশে করব চারটি চেন সেলাই করব একটি সিঙ্গেল ক্রোশে করব এভাবে করা হয়েছে দেখে নেব চারটি চেন সেলাই করে নিয়েছি কর্নারের দিকে আছে এখন এই স্পেসের মিডল থেকে এখন একটি হাফ ডাবল ক্রোশে করে নিলাম চারটি চেন সেলাই করব একটি সিঙ্গেল ক্রোশে করব এভাবে করা হয়েছে কর্নারের দিকে একটি হাফ ডাবল ক্রোশে করা হয়েছে এখানে দেখে নেব এভাবে করা হচ্ছে তারপর চারটি চেন একটি সিঙ্গেল ক্রোশে এভাবেই করে নেব এভাবে করে নেওয়া হয়েছে অফ ক্যামেরায় এভাবে করা হয়েছে চারটি চেন সেলাই করব স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে নেব তেরোতম রোয়ের শেষের দিকে আছি স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে নেব এখন জয়েন করে নিলাম দেখে নেব এভাবে করা হচ্ছে চোদ্দোতম রোয়ের কাজ করছি এখন চারটি চেন সেলাই করে একটি সিঙ্গেল ক্রোশে করে নিলাম এভাবে চারটি চেন সেলাই করব একটি সিঙ্গেল ক্রোশে করব এভাবে করা হয়েছে দুটি স্পেস হয়েছে এই স্পেস থেকে এখন কাজ করব একটু দেখে নেব এখানে নয়টি স্পেস রয়েছে এই ডিজাইন থেকে এই ডিজাইনের মাঝে নয়টি স্পেস রয়েছে আর এখানে স্পেস রয়েছে এখানে স্পেস রয়েছে তেরোটি টু গনে নেব এই স্পেস থেকে কাজ করব ডাবল ক্রোশে করব তিনটি ডাবল ক্রোশে করে নিলাম তিনটি চেন সেলাই করে সেম স্পেস থেকে তিনটি ডাবল ক্রোশে করে নেব এই স্পেস থেকে একটি সিঙ্গেল ক্রোশে দিয়ে জয়েন করে নিলাম এভাবে করা হচ্ছে চারটি চেন সেলাই করব একটি সিঙ্গেল ক্রোশে করব আবারও চারটি চেন সেলাই করব একটি সিঙ্গেল ক্রোশে করব চারটি চেন সেলাই করব একটি সিঙ্গেল ক্রোশে চারটি চেন সেলাই করব একটু দেখে নেব তিনটি স্পেস হয়েছে গনে নিলাম চারটি চেন সেলাই করব একটি সিঙ্গেল ক্রোশে করব চারটি স্পেস হলো তারপর এখন এই স্পেস থেকে তিনটি 
डबल क्रोशे करब तीन डबल क्रोशे को तीन चेन सिलई कर सेम स्पेस तीन डबल क्रोशे को निब एक सींगल क्रोशे करब चार्ट चेन सिलई कर नहीं एक सींगल क्रोशे को तरह आर चार चेन सिलई कर एक सींगल क्रोशे को निल देखे निब ये हे सैड थे डिजाइन टी हे आर इस सैड थे हे देखे निल चार्ट चेन सिलई करब एक सींगल क्रोशे को निल तीन स्पेस हो तीन डबल क्रोशे करब तीन डबल क्रोशे को तीन चेन सिलई करब सेम स्पेस तीन डबल क्रोशे करब एक सींगल क्रोशे करब चार्ट चेन सिलई करब एक सींगल क्रोशे चार्ट चेन एक सींगल क्रोशे देखे निब ए हे एखे शुद्ध चार्ट स्पेस रे परवर्ती तीन स्पेसर पर डिजाइनर मत कर चार्ट चेन सिलई करब एक सींगल क्रोशे करब ये स्पेस तीन डबल क्रोशे करब तीन डबल क्रोशे को तीन चेन सिलई कर सेम स्पेस तीन डबल क्रोशे करब एक सींगल क्रोशे करब चार्ट चेन सिलई करब एक सींगल क्रोशे करब चार्ट चेन सिलई करब एक सींगल क्रोशे चार्ट चेन सिलई कर नहीं एक सींगल क्रोशे को निल देखे निब ये हे तीन स्पेस रे दिक्कत ये हे कर्नारे दिखे क्च करब ए तीन स्पेस होने हाफ डबल क्रोशे जो कर प्रिभिया रोते से खान क्च करब से लुक थे डबल क्रोशे को निब तीन तीन डबल क्रोशे को तीन चेन सिलई कर लुप थे आबा तीन डबल क्रोशे को निब एक सींगल क्रोशे को निब चार्ट चेन सिलई करब एक सींगल क्रोशे करब चार चेन एक सींगल क्रोशे चार्ट चेन एक सींगल क्रोशे तीन स्पेस को नहीं कर्नारे दिखे देखे निब ये हे स्पेस तीन डबल क्रोशे करब डबल क्रोशे को निची तीन डबल क्रोशे को निल तीन चेन सिलई कर सेम स्पेस तीन डबल क्रोशे करब एक सींगल क्रोशे करब 
এভাবেই পর্যায় কর্মে করে নেব এভাবে করে নেওয়া হয়েছে এই ডিজাইন থেকে এই ডিজাইনের মাঝে এভাবে করা হয়েছে এখানে চারটি স্পেস রয়েছে আর এই সাইড থেকে কর্নার এখানে রয়েছে তিনটি করে স্পেস চেনের দেখে নিব এভাবে করা হয়েছে এভাবে করা হয়েছে দেখে নিচ্ছি পরবর্তী অংশের কাজ করব চোদ্দতম রোয়ের শেষের দিকে আছে এখন একটি সিঙ্গেল করে সে করে নেব এই স্পেস থেকে চারটি চেন সেলাই করব স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে নেব এখানে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে নেব আবারও দেখে নেব তিনটে স্পেস রয়েছে এখানে এখন এভাবে করা হয়েছে দেখে নিলাম সুতা কেটে নেব এবং নিডলের মাধ্যমে সেলাই করে সেট আপ করে নেব যাতে দেখা না যায় পরবর্তী অংশের কাজ শুরু করব তার আগে একটু দেখে নিব পনেরোতম রোয়ের কাজ করব এখন এই কর্নারের স্পেস থেকে জয়েন করে নেব স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে নেব তিনটি চেন সেলাই করব সুতাটিকে হুকের সাথে একবার পিছিয়ে নেব এই স্পেস থেকে আরেকটি লুপকে টেনে নিয়ে আসব এভাবে নিয়ে আসলাম তিনটি লুপ রয়েছে আরেকটি লুপকে প্রথমে দুটি লুপের ভিতরে নিয়ে আসব দুটি লুপ রেখে দিব আনফিনিশড ডাবল ক্রোশে করে নিলাম আবারও ঠিক একইভাবে নিয়ে আসব দুটি লুপের ভিতরে নিয়ে আসব আবারও আরেকটি আনফিনিশড ডাবল ক্রোশে করে নেব এভাবে নিয়ে আসব দুটি লুপের ভিতরে নিয়ে আসলাম চারটি লুপ রয়েছে হুকের উপরে আরেকটি লুপকে প্রথমে তিনটি লুপের ভিতরে নিয়ে আসব তারপর আবার দুটি লুপের ভিতরে নিয়ে এসে ক্লাস্টার স্টিচের মতো করে করে নিলাম তিনটি চেন সেলাই করে তিনটি চেন সেলাই করে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে নেব এই সাইড থেকে বা এই স্পেস থেকে এভাবে নিয়ে এসে স্লিপ স্টিচ করে নেব একটি এভাবে ফুলের পাপটির মতো বা প্যাটল করে নিলাম তিনটি চেন সেলাই করব আনফিনিশড ডাবল ক্রোশে করব তিনটি একটি করে নিলাম আরও দুটি করব এভাবে নিয়ে এসে দুটি লুপের ভিতরে থেকে নিয়ে আসব আবারও হুকের সাথে সুতাটিকে একবার পেয়েছি এভাবে নিয়ে এসে দুটি লুপের ভিতরে নিয়ে আসব আরেকটি লুপকে প্রথমে তিনটি লুপের ভিতরে নিয়ে আসব তারপর আবার দুটি লুপের ভিতরে নিয়ে আসব তিনটি চেন সেলাই করে স্লিপ স্টিচ দিয়ে অ্যাড করে নেব প্যাটেল বা ফুলের পাপড়ির মতো করে নিলাম এভাবে থাকবে তিনটি চেন সেলাই করে নেব তিনটি আনফিনিশড ডাবল ক্রোশে করব সেম স্পেস থেকে বুকের সাথে সুতাটিকে একবার পেঁচিয়ে নেব আবারও দেখে নেব এভাবে হুকের সাথে সুতাটিকে একবার পেঁচিয়ে এভাবে নিয়ে এসে আরেকটি লুপকে দুটি লুপের ভিতরে নিয়ে আসব দুটি লুপ রেখে দিব আনফিনিশড ডাবল ক্রোশে করে নিলাম হুকের সাথে সুতাটিকে একবার পেঁচিয়ে এভাবে নিয়ে আসব এভাবে আরেকটি লুপকে দুটি লুপের ভিতরে নিয়ে আসব আবারও হুকের সাথে সুতাটিকে একবার পেঁচিয়ে সেম স্পেস থেকে এভাবে নিয়ে আসব লুপটিকে দুটি লুপের ভিতরে নিয়ে আসব চারটি লুপ রয়েছে হুকের উপরে আরেকটি লুপকে প্রথমে তিনটি লুপের ভিতরে নিয়ে আসলাম তারপর আবার দুটি লুপের ভিতরে নিয়ে আসব 
তিনটি চেন সেলাই করে নেব একটি স্লিপ স্টিচ করে নেব এভাবে স্লিপ স্টিচ করে নেব এভাবে করে নিলাম দেখে নেব চেন সেলাই করব চারটি দেখে নেব এভাবে করা হয়েছে ফুলের পাপড়ির মতো এভাবে দেখে নিলাম একটি সিঙ্গেল ক্রোশে করব তারপর এখন ডাবল ক্রোশে করব দেখে নেব এভাবে করা হচ্ছে ডাবল ক্রোশে করব এই স্পেস থেকে চারটি ডাবল ক্রোশে করব চারটি ডাবল ক্রোশে করে নিয়েছি পাঁচটি চেন সেলাই করব চেন সেলাই করে নেব পাঁচটি পাঁচটি চেন সেলাই করে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে এই লুপ থেকে নিয়ে আসব এভাবে নিয়ে এসে স্লিপ স্টিচ করে নিলাম পিকো স্টিচ করে নিলাম এইভাবে সেম স্পেস থেকে চারটি ডাবল ক্রোশে করব চারটি ডাবল ক্রোশে করে নিয়েছি তারপর এই স্পেস থেকে সিঙ্গেল ক্রোশে দিয়ে অ্যাড করে নেব এভাবে করা হচ্ছে ডিজাইনটি চারটি চেন সেলাই করব একটি স্লিপ স্টিচ করব তিনটি চেন সেলাই করব তারপর এভাবে করব এখানে তিনটি আনফিনিশড ডাবল ক্রোশে করব আনফিনিশড ডাবল ক্রোশে করে নেব তিনটি আর একটি লুপকে প্রথমে তিনটি তারপর আবার দুটি লুপের ভিতরে নিয়ে এসে তিনটি চেন সেলাই করে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে এভাবে করে নিব তিনটি চেন সেলাই করে তিনটি আনফিনিশড ডাবল ক্রোশে করে নেব চারটি লুপ রয়েছে আর একটি লুপকে প্রথমে তিনটি তারপর আবার দুটি লুপের ভিতরে নিয়ে এসে তিনটি চেন সেলাই করে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে নেব চারটি চেন সেলাই করে নেব তারপর সিঙ্গেল ক্রোশে করে নেব একটি চারটি ডাবল ক্রোশে করব এই স্পেস থেকে চারটি ডাবল ক্রোশে করব ডাবল ক্রোশে করে নিলাম চারটি পাঁচটি চেন সেলাই করব পাঁচটি চেন সেলাই করে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে পিকু স্টিচ করে নেব এই লুপ থেকে নিয়ে আসব সেম স্পেস থেকে চারটি ডাবল ক্রোশে করে নেব চারটি ডাবল ক্রোশে করে নেব একটি সিঙ্গেল ক্রোশে করে নেব সিঙ্গেল ক্রোশে করে নেব চারটি চেন সেলাই করে নেব একটি স্লিপ স্টিচ করে নেব তিনটি চেন সেলাই করে আগের মতো করি ফুলের মতো এভাবে করে নেব এভাবেই পর্যায়ক্রমে করে নেব
এভাবে করা হয়েছে দেখে নিলাম ফুলের মতো ডিজাইনটি করব এই ডিজাইন থেকে এই ডিজাইনের মাঝে যেহেতু চারটি স্পেস রয়েছে তাই এই লুপ থেকে সিঙ্গেল ক্রোশের লুপ থেকে এই ডিজাইনটি করা হবে এই পর্যায়ে আর এখানে ডিজাইনটি করা হয়েছিল স্পেস থেকে এখন এখানে করা হবে লুপ থেকে সিঙ্গেল ক্রোশের লুপ থেকে করা হবে দেখে নেব এভাবে করব। এটি করা হয়েছিল স্পেস থেকে আর এখন করব লুপ থেকে যেহেতু চারটি স্পেস রয়েছে তাই লুপ থেকে প্রথমে চারটি ডাবল ক্রোশে করে নেব ডাবল ক্রোশে করে নিচ্ছি এভাবে চারটি ডাবল ক্রোশে করব পাঁচটি চেন সেলাই করে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে পিকু স্টিচ করে নেব सेम लुप थे चार्ट डबल क्रोशे को नीब चार डबल क्रोशे को नहीं एक सींगल क्रोशे करब चार चेन सिलई कर एक स्लिप स्टीच को एखे फुलर मत डिजाइन टी को नीब চারটি চেন সিলাই করে নেব একটি সিঙ্গেল ক্রোশে করব এইভাবেই পর্যায় কর্মে বাকি অংশের কাজ করে নেব দেখে নেব এখন এভাবে করা হয়েছে দেখে নিলাম এটি করা হয়েছে লুপ থেকে এটি করা হয়েছে স্পেস থেকে এভাবে করা হয়েছে আপনারা যদি और बड़ो कर कैकटी रो बाड़िए नहीं अफ कैमर देखे नीब एभवे करा डिजाइन टी शेष आखने जयन कर चार्ट चेन सिलई कर চারটি চেন সেলাই করে নেব একটি স্লিপ স্টিচ করে নেব তারপর একটি চেন সেলাই করে সুতা কেটে নেব এবং নিডলের মাধ্যমে সেলাই করে সেট আপ করে নেব সুতা এক্সট্রা সুতা যাতে দেখা না যায় এভাবে করে নেওয়া হয়েছে খুবই চমৎকার লাগছে আপনারা ওইভাবে করে নিতে পারেন ভালোই দেখাবে সাইজ অনুযায়ী করে নেবেন এভাবে করা হয়েছে চমৎকার এই ডিজাইনটি এভাবেই করে নিতে পারেন কোশন কভারের এই ডিজাইনটি তারপর কাপড়ের সাথে সেলাইয়ের মাধ্যমে অ্যাড করে নিতে পারেন খুবই চমৎকার লাগবে আশা করি আপনাদের কাছে এই ডিজাইনটি অনেক ভালো লেগেছে স্কোয়ার ডিজাইনটি অন্য ডিজাইনেও করে নিতে পারেন ভালোই দেখাবে তাতে এভাবে অ্যাড করে নেবেন খুবই ভালো দেখাবে তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবার জন্য অনেক শুভকামনা রইল